Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum students of grade 1 hope you all are fine students I welcome you all in maths class today is our first lecture and we are going to start our second term syllabus of mathematics so please open your book page 88 students as you all see that the title of our chapter number 5 is multiplication multiplication means zarb dena ठीक है मल्टीप्लिकेशन क्या है किसी चीज को जर्ब देना टॉपिक है काउंटिंग इन टूस इवन एंड ऑड नंबर्स आज हम किस बारे में पढ़ेंगे कि इवन नंबर क्या है और ऑड नंबर क्या है अच्छा मैं आपको इसकी डेफिनेशन डिफाइन करूंगी कि व्हाट इज इवन नंबर एंड व्हाट इज ऑड नंबर द नंबर दैट एंड्स विद 2 0 4 6 and 8 is called even number yani ke wo tamam number jinke end pe aapke paas 0 2 4 6 and 8 aaye wo number aapke paas even number hote hain jabki iske darmiyan mein jo number aate hain jaise 0 ke baad aapke paas kya number aata hai 1 2 ke baad aapke paas kya aata hai 3 then 4 के बाद आपके पास क्या आता है 5 5 के बाद 6 आता है 6 के बाद आपके पास क्या आता है 7 8 के बाद आपके पास क्या आता है 9 वो तमाम नंबर जो के 1 3 5 7 9 पे एंड हो रहे हों उसे कहते हैं ऑड नंबर्स और वो तमाम नंबर जो के 0 2 4 6 8 पे एंड हो रहे हों उसे कहते हैं इवन नंबर यानी कि आपको कोई भी नंबर दिया हो काउंटिंग में जो आपके पास फॉरवर्ड काउंटिंग होती है उसमें अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नंबर देती हूं 14 आपको मैंने एक नंबर दिया 14 ये एंड एंड कहते हैं जो खत्म किस पे हो रहा है तो आपको ये देखें ये 4 पे एंड हो रहा है ना वो तो नंबर जो अब आप देखें कि इस रो में से आ रहा है या इस रो में से आ रहा है तो मुझे तो ये इस रो में से नजर आ रहा है यानी इस नंबर के एंड में 4 आ रहा है तो वो नंबर जिसके एंड पे 4 आ रहा है वो क्या नंबर होगा इवन नंबर तो आप इस पूरे नंबर को कह देंगे कि 14 क्या है आपके पास इवन नंबर है होप योर कांसेप्ट विल बी क्लियर नेक्स्ट आपके पास अगर मैं एक और एग्जांपल लेती हूं मैं एक नंबर लेती हूं 19 मैंने नंबर लिया 19 अब मैंने इस लाइन में देखे मैंने आपको कहा ना आपने एंड वाला नंबर देखना है 4 नहीं देखना बल्कि अब आपने क्या देखना है अब दूसरा नंबर है ना तो आपने एंड वाला नंबर 1 तो नहीं है 1 पे तो नहीं खत्म हो रहा 19 है 19 9 पे एंड हो रहा है तो आपने 9 को देखना है कि 9 आपके पास कहां आ रहा है इस रो में तो नहीं आ रहा था मुझे तो 0 2 4 6 8 इसमें 9 नहीं आ रहा था 1 3 5 7 9 9 आ रहा है इसलिए आपने 9 को कह दिया कि ये नंबर 19 जो है वो आपके पास क्या आ रहा है ऑड है अच्छा बेटा आपने इसमें ये नहीं देखना कि आप 1 है तो 1 इधर आ रहा है तो आप कह दें कि ये 1 इसमें आ रहा है इसलिए नो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपने फर्स्ट नंबर को देख के दे मैंने आपको बार-बार रिपीट कर रही हूं कि जो वो नंबर जो के एंड हो रहा हो किसी इन नंबर्स पे ये जो लास्ट में आपको मैंने दिए हैं 1 3 5 7 9 तो वो ऑड नंबर होंगे लेकिन जिन नंबर के एंड में 0 2 4 6 8 आ रहा हो वो इवन नंबर होंगे ओके हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यू करते हैं काउंट इन टूस एंड फिल इन द मिसिंग नंबर्स यानी आपने टूस में काउंट करना है और अपनी मिसिंग नंबर्स को फिल करना है अच्छा देखिए बेटा ए पार्ट है 0 कोमा ब्लैंक आपके पास जो ब्लॉक है वो ब्लैंक है then 4 6 फिर अगेन ब्लैंक 10 12 अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे इसके लिए आपके बुक में एक एग्जांपल मेंशन है कि आपको एक बनी दिया हुआ है जो कि टूस में जंप कर रहा है यानी कि जैसे अब मैं आपको कहूं आप स्टेयर्स चलें चढ़े तो स्टेयर्स में आप क्या करेंगे आप एक-एक मैं कहूं कि एक-एक स्टेप को छोड़ते जाएं और एक-एक यानी कि पहले आपने एक सीढ़ी पर पांव रखा फिर आपने दूसरी वाली को सीढ़ी पे पांव नहीं रखा बल्कि उसे छोड़ दिया स्किप कर दिया आपने थर्ड वाली सीढ़ी पे रखा तो 2 को तो आपने छोड़ दिया इस तरह अब 0 से स्टार्ट करते हैं ना आप 0 से देखें सबसे पहले फर्स्ट सीढ़ी तो नहीं आज पहले आप जमीन पे होते हैं इसी तरह ये देखें जो बनी है वो जंप कर रहा है 0 से जंप की उसने 1 को छोड़ दिया मैंने आपको कहा कि एक-एक पॉइंट क्या कर दिया उसने स्किप कर दिया तो 0 से जंप करके वो किस पॉइंट पे आया 2 पे आया then 2 से किस पे गया 4 पे गया 3 छोड़ दिया ना उसने फिर 4 से उसने जंप लगाई 5 को स्किप कर दिया देन 6 पे आ गया फिर 6 से 
सेवन को छोड़ दिया एट पे आ गए इसी तरह वो कॉन्टीन्यू रहा है और उसने ट्वेंटी तक अपनी जितनी फॉर एग्जांपल स्टेज दी थी तो उसको तो उसने क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया लेकिन दरमियान में वो एक एक को क्या करता गया छोड़ता गया अब टूस का भी यही मतलब है कि आप एक के बाद एक छोड़ें फिर दूसरे पे जाएं फिर आप एक छोड़ें फिर आप दूसरे पे जाएं तो अब ज़ीरो के बाद उसने अब आप जिस कि उसका जो इनिशियल पॉइंट था यानी स्टार्टिंग जहाँ से उसने आगाज़ किया या जो शुरू की थी तो ज़ीरो से वो उस किस पर गया था सबसे पहले पॉइंट पर टू पर यह देखें इस पर ज्वाइन हो रहा है ना तो आपने इधर क्या फिल करना है टू फिर आपने टू से उसने जंप की किस पे फोर पे नेक्स्ट पे क्या लिखा हुआ था फोर फोर के बाद वो सिक्स पे गया फिर वो एट पे गया फिर उसके बाद अब ये जो देखें सिक्स के बाद किस पे गया था एट पे गया था उसने फिर नाइन को छोड़ा फिर टेन पे गया फिर ट्वेल्व इसी तरह सिक्स से सिक्स से लेके ट्वेल्थ तक तो हमें पता था कि क्या है तो ट्वेल्थ से आगे कंटिन्यू करते हैं ट्वेल्थ से आगे उसने जंप स्टार्ट की वो किस पॉइंट पे थर्टीन को छोड़ दिया किस पे गया फोर्टीन पे फिर फोर्टीन के बाद उसने फिफ्टीन को छोड़ा किस पे गया सिक्सटीन पे फिर सिक्सटीन के बाद वो किस पे गया एटीन पे और अगर आप इसको इवन नंबर के अकॉर्डिंग भी देखें तो हमारे पास ये देखें सबसे पहले ये सिक्स था फिर एट था फिर उसके बाद अब नेक्स्ट है ना तो एट के बाद तो आप नाइन छोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा टेन आ जाएगा फिर टेन के बाद आप जब एक स्टेप छोड़ेंगे अलेवन छोड़ देंगी तो वो क्या आ जाएगा ट्वेल्व फिर थर्टीन छोड़ दिया आगे क्या आ गया फोर्टीन फिर फोर्टीन के बाद आपने फिफ्टीन छोड़ दिया क्या आ गया सिक्सटीन फिर सिक्सटीन छोड़ दिया फिर क्या आ गया एटीन फिर एटीन के बाद नेक्स्ट अब देखें एटीन वन वाली लाइन ख़त्म होगी अब टू वाली स्टार्ट होगी तो क्या आ गया ट्वेंटी इसी तरह बेटा आपने सी डी एंड ई पार्ट अपनी बुक्स पे सॉल्व करने हैं आपने खुद सॉल्व करने हैं किसी बड़े से हेल्प नहीं लेनी और एक इम्पॉर्टेंट बात ऑन द राइट टॉप ऑफ योर पेज यू जस्ट राइट द डेट डे एंड होमवर्क एंड प्लीज सेंड मी योर वर्क ऑन डेली बेसिस थैंक यू सो मच क्लास होप यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर